天生的使命，为我这正义的奋战。走卡索一样的剧情。妈，嗯，我们家一点都没变。这房子，自从你出事以后，一直保持着当时的样子。现在你回来了，妈希望咱们的生活，还能过得跟从前一样。小莫，嗯，你这次回来，能待多久啊？这次回来，我就不走了。以后就在家里面陪着你。牧童，小莫，哎，这是，呃，阿姨好，我叫牧童，是陈默在泰曼达的朋友，不好意思啊，今天突然过来打扰你们了。哎呦，这是哪里话？小莫的朋友过来，阿姨高兴还来不及呢，快请你朋友进来呀。啊哦，请进。阿姨好，哎，这房子好久没住人了，卫生也没打扫，连个坐的地方也没有
。我阿姨是我来的太突然，不好意思打扰了你们。你别这么说，愣着干嘛？烧点水去。哦，那你先跟我吧。哦，谢谢。小莫，哎，那你照顾好你朋友，妈进去收拾收拾。哦，好，谢谢阿姨。姑娘，你自己找地方坐，别客气啊。嗯，哎，慢一点啊。哎。呃，那个，实实在抱歉啊，太久没回来了，对不起啊，突然过来。我想了一天都不知道自己要去哪儿，嗯，所以就过来找你了。你能不能收留我一段时间？我我会做饭、打扫卫生、照顾阿姨，我也可以，只要是保姆能做，我都可以。等我找到落脚的地方，我就马上搬出去。请问有什么可以帮您？这位先生，您在我们公司门口干嘛呢？啊，我在你们附近上班。之前看到你们有那个开挂晚安的广告，想问问你们有没有游戏陪练的业务？没有。哎，但是我们可以有，那留个联系方式。我扫你。杨毅，我跟你说，他长得可好看了，我从来没有见过那么好看的男生，那小衬衫、小西裤、小眼镜，太帅了，我沦陷了，丁阿姨。好了好了，那然后呢？你就让他走了？怎么可能？我好不容易碰上一个心动男嘉宾，我能让他跑了吗？我借着给他找游戏陪练的名头，一直吊着他。哎呀呦呦呦,呦，还可以玩点小手段呢！哎、我这脱骨凤爪，你下来啊！你以为我这脱骨凤爪都白吃了？我要抓住姻缘！哎呦喂，还吃啥补啥、啊？对。哎，不能光跟人聊这个啊！我跟你说，关键时候还是得给人家干货。哎，丁阿姨，你不玩游戏不知道，这靠谱的陪练真的不好找。哎呀，你们都别吵了。小豪还都被抓了，你们不但不担心，还在这闲聊。哎呀，怎么会不担心呢？我们现在当务之急是把这公司给他守好了，等他回来。嗯，那你们不好奇，到底是谁在弄他吗？哦，对哦，他不是让你去调查，有结果了啊？哎呀，多亏你们一直嘻嘻哈哈的，我哎，我坐哪了？来。哎呦，真没看出来你竟然这么担心他。嗯。好了好了，你们俩都别担心了。小琴呢，就是配合调查。哎，过两天就回来了。打住打住，谁担心他了？我是怕他去坐牢了，我就没机会打败他了。笑什么笑？笑什么笑？我是认真的。哎，老弟，你以前是不是干过游戏陪练啊？哎呦，本来呀有一份外快，我觉得特别适合他，但是刚刚才发现他对老板如此忠诚，还是算了吧。哎，不合适，不合适，不合适，嗯，太不合适。别呀、啊，担心老板跟接死活，不冲突。我跟你说啊，这个人极有可能成为你未来的姐夫。哎呦，你上点心。你嫂，你就姐夫了你。哎呀，姐夫姐夫不重要啊，姐是最重要的。这车就交给我吧啊！嗯，我信你哦。别说话了，我要工作了。知道啦，我要等你喝喜酒了。可以可以。下这口气，这个节骨眼上别给自己找麻烦。放心，查不到咱们。那你小心一点，总归是没错的嘛。明白。今天这事儿真是太感谢你了。没事，应该的
，那您留步。好，谢谢。辛苦了啊您，应该的。今天只是被约谈，如果放任垃圾广告的问题不管，未来还会被罚款，甚至停业整顿。哎，这事我真是太冤了。喊冤也没用啊，一切都要看证据。行，知道了，我会去查清楚的。嗯。那什么，今天这事儿，谢谢你了。要谢就谢法律，技术再牛，想解决问题还得靠法律啊。林大律师。都这时候了，你就别再揶揄我了吧。行了，我送你回去吧。手榴弹，手榴弹，换枪！不慌不慌啊，到我后边来了。后面后面，墙后面，墙后面，墙后面。马上马上马上，人头我来了，看我顺狙，漂亮！兄弟，你这个技术可以啊！低调低调，准备啊，小心后边，小心后面啊！哎呦，你这技术也可以啊！技术这么好，为啥还请陪练啊？作为一名资深社畜，我有必要以身作则，给你们这些刚入职的菜鸟做好表率。带薪发呆，带薪上厕所，带薪打游戏，才是每天坚持上班的终极奥义。上班带薪摸鱼，那下班干什么？下班当然有更重要的事情要干了。漂亮！回头我介绍我那些同事给你啊，他们都特菜。啊，谢了谢了，来，咱们再来一局，来一局，来。不过，作为哥哥，我有必要提醒你啊，富贵险中求，上班时间赚外快虽好，可不要被老板发现哦。这你就不用担心了，我们老板都进局子了，没空管我。而且现在公司里边我最大，你说我把你厉害的。你说谁最大？呃，秦淮，你你最大。这这这么快就心满释放了呀？我没被抓，不让你查的人查了吗？啊，查了，跟我来，我肚子。你看，把这个发尾夹的翘一点，是不是显得娇俏一些？原来是这样。朋友，我最后再跟你说一遍啊，你再利用上班时间给我在外面当游戏陪练，你就好好给我个说法，听见没？唐林，给我记。老板，你回来了，怎么样？变成女的了吧？你你你是干嘛呀？这是啊，为了迎接您的归来呀，怎么样？我的作品不错吧？好好好。哎呀，这想涨工资涨疯了啊！没门啊！查的事查的怎么样了？不要理他，害他找不到女朋友。嗯。请老板来看一下。我刚查了一下。发送垃圾短信的人呢，用了改号的软件，已经找不到真正的源头了。半小时发送了上万条短信，哎呀，看来为了黑我，他们连移动基站都用上了，可真够拼的。移动基站是啥呀？它可以把真基站的频率覆盖掉，然后让手机优先接收到移动基站的信号。这样骗子就可以肆无忌惮的给你发送垃圾短信，拨打诈骗电话，懂了吧？哦，那是怎么判断手机是否连上移动基站的呢？如果说手机在信号很好的情况下，但是打不了电话，或者说信号突然消失，接收到垃圾短信，那大概率就是中招了。不过移动基站的作用范围很小，只要收集足够多的数据，简单推演，就能找到发信人。走，走哪去啊？算账。唐林啊，走起，还没。哎哎哎，还没，哎哎，还差两下没加完呢。唐林，等我回来了啊。哎、老板，我跟你说过好多次了吧？你老抓我来给你当司机是得加钱啊。加钱啊？嗯。这同时拉四窝扣不扣钱啊？臭弟弟，你出卖我！我什么都没说，哼！你们俩一炸就露馅儿，就这点心理素质还搞网安呢？这什么呀？我自己组装的，可以对移动基站信号进行运动跟踪和定点测控。有意思。别动，游戏没玩够是吧？啊？上班时间啊，接私活的费用全部充公，听见没
，还有你唐林。老板，我可是始终坚定不移的站在咱们公司这头的，你要罚就罚他一个人就行，千万别连带我。等会等会，靠边停车。不是肖华华，你到底查到没有啊？我们都兜了八圈了，你组装这个设备靠不靠谱啊？掉头。啊啊。设备，小海，你不会是觉得移动基站在垃圾车上吧？下车。哎哎，老板，那我呢？你觉得你穿成这样能干什么？哎，王哥，王哥，哎，这好久不见了，你现在干什么呢？你谁呀？你认错人了。我姓张，不姓王、啊。你就姓王，你知道吗？你身上这股味道，化成灰我都认识。哎，你记不记得当时我一直陪练过？就那个 C S C F 呀、啊。那我不会玩游戏，也没找过什么陪练。哎，你别耽误我干活。我没耽误你干活呀、啊。你不会玩游戏，所以才找我陪练的。大哥，你这忘性怎么这么大？咱们当年那么好的兄弟，你就把我给忘了？你这忘性太大了吧？我们就忘错人了，我没有错人。咱们都是好兄弟，咱们当然挺。哎，你干嘛？你谁啊？你在我车上干嘛？啊？你说我是干什么的？啊？知道破坏公用电器设施要判多少年吗？靠边！我不知道你在说什么，不知道是吧？告诉你，老张啊，你还是不到黄河不死心，不进大牢不落泪啊！你你们是警察，知道还不老实交代？别那么多废话，带走！哎，别别别！我真的没有骗你们，这个东西是什么，我真不知道。前几天上班的时候，我车上突然多了一个黑色的背包。上面有一张纸条，纸条上写着：“只要我开着车，每天带着这个包，就会给我开工资。”多少钱工资啊？一天一千。你不知道里面什么东西，你去干拿这么多钱啊？我这一开始也担心，后来他们跟我说，这就是一个发短信广告的，就是那发传单的嘛。我心想啊，这也不碍什么事儿，就就接了。哎，警官，我真不知道这个事儿犯法、啊。行了，报警吧，朱勇。好嘞。什么？你们不是警察、啊？我什么时候说我是警察？喂，有道理吗？这个移动集站发送过大量的垃圾短信，什么办假证、卖假包、开发票的，从前两天才开始黑我们公司，有他作证。你就不用坐牢了。我再说一遍，我不需要坐牢。你说这一般人？还想不到会这么整你，小花花，你这次真惹到一个厉害人物了，真厉害假厉害，等抓到他就知道了。阿姨，饭好了，可以出来吃饭了。哎，好。小莫
快去帮忙。哎，没事。你姑娘一个人忙活，我去。小木，这些菜都是你做的？啊，都是一些家常小炒，阿姨快尝尝，伯母你胃口。这房间也是你收拾的？呃，陈默和我一起。小莫，人家是客人，怎么能让人家姑娘干那么多活？阿姨没事儿，我啥也没干，就是做了个饭。这孩子不懂事儿，哪有像我们这么招待客人的，让你见笑了？阿姨，我给你炖了一个汤，快尝尝。哎，谢谢。阿姨说没事吧？没事儿，老坐在轮椅上，不经常运动，身体就会出劲儿。我没事儿，你们快坐，吃饭。嗯，快坐下吃饭。好，我帮你吧。哎，不用，马上就好。嗯、快坐。嗯。今天辛苦你了。不会，阿姨，快尝尝我给你做的红烧肉。谢谢谢谢。基站的内部文件被人黑过，有关我们公司的垃圾广告，全是第三方植入的。碟中谍呀！我喜欢。咱们现去呢？我找到了第三方的 IP 地址。哟，什么时候？就在你打游戏的时候。小沃小沃，还有多久到达目的地？预计还有八分钟到达。一会儿啊，就是我们装宽带的，看看他们的表。Yes sir。是这样吗？应该没错了。是不是来错地方了？是他们搬走了。他们知道我们在找他们。他们这么故意整我，有所准备也不习惯呀。那现在怎么办？人都跑了，还能怎么办？我跟郭警官说一声，让他帮忙调查一下。哎，走了。没事吧？我我哪有什么事啊？我身手这么矫健，倒是你，你这老胳膊老腿的，你没什么事吧？行行，我谢谢你的关心。一个小小的警告，别急，好戏才刚刚开始。你最近是不是又得罪什么人了呀？先是雇水军黑你，但是用垃圾短信诬陷你，现在又拿车撞你，这手段一次比一次狠啊！明显是要把你往绝路逼啊！一个不知名的黑产集团，怕了？小爷，我字典里从来没有“怕”这个字儿。
哎，等等，你说他们会不会调取我们的行车数据，监视我们的行踪啊？现在不是有的车上传行车数据吗？要是被他们截获了，可就危险了。算了，还是别开车。哎哎哎哎，放心，我买这车就因为它数据安全，涉及到个人隐私，数据都不会上传的。啊，记上。哎，兄弟们，上上上上上，咱咱来了来了来了来了，干他！耶！啊！哎呦，这这，没有闪，没有闪，这不好意思啊，兄弟们。哎，等我一下，我接个电话。哎，今天干嘛、啊？小老弟，嘛呢？我刚发了你个东西，你帮我点一下。啊。不堪邀请码，这什么东西啊？你先点，你别问，点进去你就知道。丁丁，传播淫秽色情是违法的，你知道吗？我是个正常且健康的成年男性。我一没女友，二没嫖，两个估计的心灵通过高科技的手段互相慰藉一下，大家各取所需，我哪里违法？我告诉你，杀猪盘专门宰你们这种空虚的大肥猪。放心吧，这个网站我已经泡了很久了，绝对安全。吹万不讲，就算真是杀猪盘杀呗，反正我的银行卡余额总数只有两位数，随便杀，不心疼。哼，那你俩互看去吧啊，别怪我没提醒你。挂了，打游戏呢，你先帮我点。哎，我上线了，上线了！哇，我丁丁哥哥，你又来看我了，人家好开心呀！老规矩，先给你跳一个吧。哥，你的身材好好啊！喜欢你呀、啊。哎呦，都说这个女人呐、啊，就像花一样啊，不修剪修剪，打扮打扮。哎呦，我都不知道之前你是个女的。丁阿姨过分了啊！哎，你好，周游在吗？有预约吗？唐林，是我，丁丁。丁丁，是你呀、啊！来之前怎么不跟人家说一声呢？我好下楼去接你啊！哎呦，我这个剪子好像不太好用哈，我到楼下去借一把。哎，你们聊呀，聊聊好的啊。你找周游干嘛？我帮你转达呗。啊，没什么事儿，我自己跟他说就行了。是不是游戏陪练的事儿啊？我帮你说是一样的吗？啊，不是不是，此事此事，还是我跟他说。你先进来。不是丁丁，你怎么又来了？听到吗？这里你就会。你能不能态度好一点？态度好一点吗？嗯，你想喝什么？咖啡、茶还是水？你倒什么我喝什么。嗯嗯。哎，唐林杰，你。发烧了，怎么脸这么红啊？淘气，等着啊！干嘛？哥们，你这嘴也太灵了吧？开过光吗？怎么了？我被网站的人骗了，损失惨重。怎么不早说呀？我们早上开例会溜走，发现是要被扣钱的，你赶紧给看看，那钱都要被转光了。没事啊，你卡里不就两位数吗？随便转。那什么时候你？别急别急啊，我给你看看。钱被转走之前有没有让你提交银行卡密码，给你打电话或者让你转账之类的？没有啊，就是因为什么都没有，我才放松警惕的。等我发现的时候，钱都被转走了。这什么搞不定了，找小花来了。不是。
这事儿不能让第三个人知道。丁丁，这都什么时候了？你在被骗钱了，所以你现在只能选择英勇就义，拯救你的钱包，牺牲你的面子。这不是面子的问题，这个事情如果让你老板知道的话，唐林不就知道了吗？那唐林这这事儿谁知道都行，就他不行。这有啥呀？我们家小东姐非常的看病，不会拿有色眼镜看你的啊！哦，你喜欢唐林是不是？你喜欢他，你就跟他表白啊，表白。现在都不是表白的时候，那我俩还处于那种想见又不敢见，然后心又很悸动，然后触电就那种酥酥麻麻的那个阶段。现在表白不就……哎，大叔，大叔，大叔啊！你居然这么喜欢小唐姐，还跟别的女的互看，渣男！两码事儿好吗？你还小，你不懂。嘿，我是不懂，但是我懂你又被转动五百块钱，确定不找秦淮吗？走。互联网时代，热点层出不穷，千变万化。有广泛关注热点的网友，也有喜欢蹭热点的网红，还有一群躲在暗处绞尽脑汁研究这些热点的能人，他们就是网骗。他们利用热点的广泛传播度、公众认知度，更容易骗取公众的信任。在黄金周时期，网传景区门票限购，他们就说能够抢到门票，抢到便宜的酒店。打疫苗预约不上，他们就可以帮你提前预约，做核酸检测的排队。只要你肯花钱，他们就能给你安排上，并且不插队。网上严查老赖，他们就推出注销校园贷的骗局。到了毕业季，他们又上线了招聘骗局。工作有热情，全年二十四小时无休，绝不抱怨九九六。顺便说一句，找工作的时候，如果让你交报名费的，那一定就是骗子。有的时候又不得不佩服这群骗子，只有你想不到，没有不能骗的。各种热点我们要关注，各种瓜我们要吃，各种骗局我们也要看得清。被我烧过的青春，会不会盛开出鲜艳的未来？多渴望才有期待，坚持过后才叫热爱。有绚烈的梦，够痛快、哦。我们都曾被现实痛。说了拜拜，多痛才配得上现在？被我烧过的青春，会不会盛开出鲜艳的未来？多渴望才有期待，坚持过后才叫热爱。有绚烈的梦，够痛快、哦。我们都曾被现实痛。
fall 